Dead or Alive kini kembali di mana Kuih Tekmo dan Tin Ninja melancarkannya awal Mac 2019 ini dan ianya adalah satu permainan perlawanan dengan pelbagai watak-watak wanita yang menawan. Walaupun begitu, adakah kita masih lagi memerlukan satu lagi permainan perlawanan? Ini adalah ulasan saya untuk Dead or Alive 6. <tuh> Benda pertama yang saya harus kritik adalah penceritaan permainan ini sangat mengecewakan. Memandangkan permainan ini adalah permainan ke-6 buat siri utama Dead or Alive, terdapat beberapa aspek yang agak memeningkan terutamanya mereka yang baru dengan siri ini. Ini kerana permainan ini membahagikan penceritaannya mengikut bahagian akan tetapi ia tidak disusun mengikut turutan. Ianya bertambah lagi serabut apabila ia mempunyai dua plot yang berbeza sepanjang penceritaannya. Walaupun begitu, dari segi bentuk permainan, semestinya Dead or Alive 6 adalah satu permainan perlawanan yang baik. Ianya mudah untuk dimainkan bagi mereka yang baru dengan siri ini dan pada masa yang sama, mempunyai bentuk mekanik permainan yang sangat mendalam untuk mereka yang berminat untuk bermain permainan ini secara kompetitif. Di Ninja kali ini memperkenalkan mekanik Fatal Rush yang mana pemain berupaya untuk melakukan serangan khas dengan satu butang sahaja. Selain itu, fungsi hole iaitu serangan balas kembali melalui empat cara hole yang berbeza. Ini sekaligus membuka lagi ruangan bentuk permainan yang sangat taktikal dan pada masa yang sama, sukar untuk dikuasai. Menariknya, permainan ini juga menyediakan mood latihan yang sangat mendalam untuk anda mempelajari segala teknik dan mekanik permainan yang terdapat di dalamnya. Bercakap berkenaan mood-mood tambahan, Dead or Alive juga menyediakan mood lain seperti DOA Center iaitu kawasan hak utama permainan ini dengan kandungan pelbagai seperti pengbuasaan kostum dan sebagainya. Dari segi aspek kostum, ini adalah satu perkara yang agak negatif di mana untuk menyakunci kostum-kostum tersebut. Ianya diperoleh secara rawak ketika pemain melengkapkan misi-misi yang terdapat dalam mod DOA Quest. Ini sekaligus membuatkan saya perlu bermain berulang kali dan peluang untuk mendapatkan kostum watak yang saya inginkan adalah sangat tipis. Dari segi mod mati pemain, tidak banyak yang saya boleh katakan memandangkan ianya adalah satu mod yang asal sahaja dengan bentuk atas talan secara berkedudukan sahaja. Namun disebabkan mod ini tidak menyediakan satu lobby khas untuk menjemput rakan ataupun secara casual, ianya sekaligus hanya membenarkan pemain untuk bertempur pemain lain secara lawak dan pasti akan mengecewakan ramai pemain di luar sana. Apa yang saya boleh simpulkan adalah Dead or Alive sudah pasti merupakan satu permainan perlawanan yang baik sekali. Bentuk yang lebih mudah untuk pemain baru bersama dengan kandungan kostum yang pembagai untuk pemain dapatkan ianya memang satu permainan perlawanan yang menarik untuk peminat siri Dead or Alive. Walaupun ianya tidak menyertakan kandungan baru yang banyak, Dead or Alive masih lagi satu permainan perlawanan yang bagus dengan sangat mendalam terutamanya mereka yang ingin bermain secara kompetitif. Akan tetapi, Bentuk penceritaannya yang agak memeningkan dan tidak diterangkan dengan baik dicampur dengan cara untuk mendapatkan kostum-kostum yang sangat memakan masa ianya berasa agak sukar untuk mengesyorkan permainan ini terutamanya buat mereka yang baru dengan siri ini. Bahkan juga dengan terdapat pelbagai lagi permainan perlawanan lain yang jauh lagi menarik dilancarkan sebelum ini sekaligus membuat permainan ini tenggelam di kalangan permainan perlawanan yang lain yang mana sudah pun menjadi ikutan ramai peminat di luar sana. Namun Kuih Tekmo sebelum ini menjanjikan bahawa mereka akan mengemas kini permainan ini dan saya pasti pada masa akan datang ia bakal jadi satu permainan perlawanan yang sangat menarik. Untuk pelbagai lagi berita permainan video termasuklah ulasan penuh Dead or Alive Street anda boleh melayari aksi.com dan melanggani seorang YouTube kami. Saya Najib minta aksi, jumpa lagi pada masa akan datang. How dare you? <laughs> Helena and I have a history. I have